efectivamente, una vez tomado conocimiento por la Fiscalía de Copiapó los lamentables acontecimientos del domingo recién pasado, la Fiscalía decretó de las inmediatas diligencias para trabajar en coordinación con funcionarios de carabinero, diligencias que, eh, dada su eficiencia, efectivamente, dieron en, a las pocas horas resultados, se logró identificar el vehículo involucrado en el accidente y también a la identidad del conductor. Respecto al vehículo, este fue encontrado en un domicilio particular, eh, tapado, eh, oculto, con unas mallas, así que se incautó inmediatamente para realizar los peritajes que correspondan. Y respecto de la, del conductor, este, eh, si bien está identificado, él está prófugo y existe una orden de detención decretada por el Tribunal de Garantía en su contra. Una persona mayor de edad. ¿Qué antecedentes hay de este? Como para que la gente si sabe de él, pueda dar aviso. Sí, se están realizando todas la, las diligencias pertinentes para poder dar con él. Eh, no, no corresponde, digamos, que, el, que, el, que se den todavía datos como aquellos, pues la policía está trabajando con, con estos datos, estamos ahí en condiciones de poder determinar, ojalá prontamente, eh, si ha salido o no ha salido del país y si no ha salido, eh, dar con su, con su paradero. Y respecto al, al dueño original del vehículo, ¿qué, qué explicación él dio? Bueno, le, los antecedentes que se cuentan en la fiscalía es que él fue dueño de este vehículo, lo vendió a, a la madre del, del conductor, pero efectivamente no se había hecho la transferencia, por esto el conductor, el, esta persona aparece como dueño del vehículo. Sin embargo, no hay un, no, no está involucrado directamente eh, por el por el acto eh, penal por el que se está persiguiendo. Pero eso ya está confirmado que no tenía Esos son los antecedentes que sí, son los antecedentes que tenemos hasta el momento. Porque por ahora lo que se está persiguiendo es el cuasi delito de homicidio para el conductor, en contra del conductor y también la, el delito de no detenerse, no avisar a autoridad, no prestar ayuda del artículo 195 de la ley de tránsito y eh, también se está persiguiendo la responsabilidad de un encubrido de nacionalidad colombiana eh, por el delito de cuasi, por el cuasi delito de homicidio solamente. ¿A qué pena caso. se arriesga esta persona? Por ahora estamos investigando el cuasi delito de homicidio. El cuasi delito es, es una figura penal que tiene menor, menores sanciones que, que efectivamente el, el, el delito propiamente tal. Sin embargo, eh, les recuerdo que él está siendo investigado por dos delitos, el, o sea, por el cuasi delito de homicidio y además por el delito de no detenerse. Y la pena final va a depender efectivamente de las circunstancias del caso, de los antecedentes que se puedan tener, y eso es materia de, de la audiencia que corresponda una vez que se detenga esta persona y podamos pasar a la audiencia de control de detención y formalización en donde determinemos finalmente cuáles son los hechos que la Fiscalía va a imputar.